巻き寿司の切り方を紹介します。麦と一人、全然違いますよね。こんなに違いが出るので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、ちゃちゃです。今日は太巻き、細巻きの基本的な切り方をご紹介します。巻き寿司を買ってきたけど、頑張って作ってみたけど、切ったら潰れてしまった。服が飛び出してしまった。そんな経験はありませんかこの動画を見れば、あなたも巻き寿司をきれいに切ることができるようになっちゃいます。ちょっとしたコツできれいに切ることができるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、巻き寿司をきれいに作るコツなどを紹介しています。ぜひ、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。お願いしますそれでは早速始めていきましょうそれではスタートですまず最初に巻き寿司を切るときに必要な道具を紹介します包丁、手図、濡れ布巾、あとはキッチンペーパーを用意してください一つ一つ説明していきます包丁はよく切れるものそして刃が薄いものがおすすめですでは包丁は刃が厚いのでおすすめしません手図はお酢とお水1対1で割ったものですこれで包丁を濡らしてから切るのでこのような口の広い小鉢などに入れておくと使いやすいです目分量で問題ないのですがお酢とお水同じくらい入れていきます次に濡れ布巾またはキッチンペーパーです結構汚れてしまったり切れてしまったりするので使い捨ての布巾やダスターキッチンペーパーがおすすめですキッチンペーパーの場合1枚だとちょっと頼りないので2枚くらい重ねて濡らしておきましょう巻き寿司を切る前に包丁の刃先を手図につけ濡らしておきます。こうすることによって、寿司飯が包丁につきにくくなるので、綺麗に切ることができます。包丁の刃先を濡らして、下に垂らしていきます。こんな感じです。これで準備 OK です。これで巻き寿司を切る準備ができました。それでは早速切っていきましょう。巻き寿司の綺麗な巻き方については、こちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。巻き寿司を押さえる手。包丁を持つ手と反対側の手は軽く添えるだけにしましょう。それでは切っていきます。巻き寿司を切るときは、押し切りは NG です。押し切りをしてしまうと、巻き寿司が潰れてしまったり、具が飛び出してしまったりします。切るときは、包丁を上下に大きく素早く動かしながら切っていきましょう。こんな感じで綺麗に切ることができます。こうやって見比べると違いが一目瞭然ですね。一度巻き寿司を切ると、こんな感じで包丁が汚れるので、濡れ布巾で綺麗にしていきます。この時、刃を内側にしてしまうと、手を切ってしまうので、刃を外側にして拭くようにしてください。スパッと切ってしまったら大変なので注意してくださいね。綺麗に拭くことができたら、また包丁を手図で濡らしていきます。この状態で切っていきましょう。巻き寿司を切るときは、押し切りは NG です。包丁を上下に大きく素早く動かしながら切っていきましょう。こんな感じで、綺麗に切ることができました。巻き寿司と巻きの基本的な切り方をご紹介しました。これでもちゃんと切れるか不安という方のためにもう2つの切り方をご紹介しますまずはこちらラップを使った切り方をご紹介します巻き寿司をラップで少しきつめに巻きましょう端はくるくるねじって大丈夫です。これで先ほどと同様に手図をつけてから包丁を大きく上下に動かしながら切りましょう。ラップが巻き寿司を守ってくれるのでボロボロと崩れる心配がなくなります。次はこちら巻き酢を使った切り方をご紹介します。切りたい場所に合わせて巻き酢で巻き寿司を巻きます。この時巻き酢をまっすぐ巻くようにしてください。これで先ほどと同様に手図をつけてから包丁を大きく上下に動かしながら切りましょう。巻き酢があることによって巻き寿司を強く握りすぎずまっすぐ切ることができるので並べた時に高さを揃えることができます。細巻きの切り方をご紹介します細巻きの作り方に関してはこちらの動画で説明していますのでぜひご覧ください細巻きは6等分にカットします細巻きの糊の長さは 19.5 センチですが巻いてから時間が経つと糊が縮むので今は約18センチになっていますですので9センチ9センチのところで切りますこちらのメモリ付きまな板については道具説明の動画で紹介していますのでぜひご覧ください細巻きを切る時も同様に包丁に手図をつけてから大きく動かしながら切ります。3回くらいで切るようにしましょう。半分に切ることができたら2つを揃え。これを3等分にしていきます。3センチ、3センチ、3センチでカットします。巻き寿司の端からキュウリが出てしまっている場合は、出てしまっているキュウリを切って高さを揃えるようにしましょう。こんな感じです。高さが揃うと気持ちいいですね。別角度でもう一度説明します。
包丁に手をつけてから大きく動かしながら切ります半分に切ることができたら2つを揃えこれを3等分にしていきます 3cm3cm3cm でカットしますこんな感じです今回は太巻き、細巻きをきれいに切る方法をご紹介しました。いかがだったでしょうかぜひこの方法を使って巻き寿司を切ってみてください。本日の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。巻き寿司の切り方は勉強になったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。